హలో ఎవ్రీ వన్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ ఈసీఈ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో బ్లూ ప్రింట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం ఓకే ఇంతవరకు కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చినట్టయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి బ్లూ ప్రింట్ చూస్తే ఎవ్రీ లెసన్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంది అండ్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి ఉంది అండ్ అలానే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వన్ టూ త్రీ యూనిట్స్ నుండి త్రీ త్రీ మార్క్స్కి టూ టూ వస్తున్నాయి అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి త్రీ షార్ట్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి వన్ షార్ట్ ఓకే ఇది బ్లూ ప్రింట్ సో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్సే క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్గా చెప్తాను మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా సో ఇవే వస్తాయా పక్క అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేం కానీ ఇవే రావచ్చు ఓకే ఇంపార్టెంట్గా చెప్తాము మీరు చదువుకోండి అన్నీ కూడా అంతే ఓకేనా దట్స్ ఇట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్ వన్ నుండి ఎస్సే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే యూ వన్ పాయింట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్రా ది కాంపనెంట్ లేఅట్ ఆఫ్ పీసీఏటి మదర్ బోర్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపనెంట్ ఆ పీసీఏటి మదర్ బోర్డ్ చాలా పెద్ద లేఅట్ డైగ్రామ్ ఉంటుంది అది గీసేసి మీకు ఏం అర్థమైందో రాయండి మదర్ బోర్డ్ కోసం ఓకే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ డేటా యాక్సెస్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఓకే అండ్ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ మౌస్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ మౌస్ ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ఎల్ఈడి అండ్ వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ త్రీ నుండి ఏదో ఒకటి అయితే అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ కింద వన్ పాయింట్ సిక్స్లో ఫీచర్స్ ఆఫ్ డిడిఆర్ టూ ఎస్డి ర్యామ్ అండ్ డిడిఆర్ త్రీ ఎస్డి ర్యామ్ పక్కా చదవండి అండ్ తర్వాత వన్ పాయింట్ ఫోర్లో ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ చిప్ సెట్స్ ఇవన్నీ మూడు నుండి నాలుగు పాయింట్లు చదివితే చాలా అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు షార్ట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ చిప్ సెట్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ చిప్ సెట్స్ రెండు ఒకటే ఒకలాగే చదువుకోండి ఏదైతే ఏది అడిగినా మీరు అదే రాసేయండి ఓకేనా అంతే అండ్ అలానే మీకు ఏమడుగుతాడంటే చూడండి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చూస్తే మీరు లిస్ట్ వేరియస్ ఎస్ఎంపిఎస్ పవర్ సప్లై కనెక్టర్స్ యూస్డ్ ఇన్ పీసీఐటి అండ్ స్టేట్ దేట్ యూజ్ అని అడిగాడు కదా జస్ట్ ఆ కనెక్టర్ నేమ్స్ తెలుసుకోండి సరిపోతుంది అవి షార్ట్స్ నాలుగు నాలుగు షార్ట్లు మూడు ఎస్ఐలో చెప్పాను చూసుకోండి టూ పాయింట్ జీరో సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్లో మీకు టూ పాయింట్ సెవెన్ కంపేర్ ఎఫ్ఏటి అండ్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ టూ పాయింట్ నైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జనరల్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ విండోస్ ఓఎస్ అండ్ అలానే టూ పాయింట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్ అసెంబ్లింగ్ అప్ పీసీ చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి అసెంబ్లింగ్ అప్ పీసీలో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని రాసేయండి ఈ మూడు ఎస్ఐలు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఇఫ్ ఈవెన్ మీకు టెస్ట్ చేసే టైం ఉన్నట్టయితే వాట్ ఈస్ సెల్ ఫోన్ పవర్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఉంటుంది పోస్ట్ పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అని పోస్ట్ అండ్ బూటింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అని తెలుసుకోండి టైం ఉంటే ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కింద చూసుకోండి ఓకే షార్ట్స్ కింద ఏం అడుగుతాడు అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ అండ్ యాంటీ వైరసెస్ ఏంటి వైరసెస్ ఏమున్నాయి ఆ వైరస్ని క్లియర్ చేయడానికి యాంటీ వైరసెస్ ఏంటి మీకు వైరస్ ఏమంటే తెలుసు సో వాటి పేర్లు రాస్తారు యాంటీ వైరస్లు ఏం వాడతామో సిస్టమ్లో తెలుసు జనరల్ క్వశ్చన్స్ వాటి పేర్లు రాస్తారు అవ్వ వైరస్లో ఐదు యాంటీ వైరస్లో ఐదు ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత పోస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాను ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నీడ్ ఫర్ డిస్క్ పార్టీషనింగ్ డిస్క్ పార్టీషనింగ్ ఎందుకు చేస్తాం ఇవి షార్ట్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఓఎస్ఏ రిఫరెన్స్ మోడల్ నుంచి మీకు పక్కా అడిగే ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు రెండు ఆ రెండు మీరు చదివితే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు అవి ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బస్ స్టార్ రింగ్ నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ ఈ మూడు కలిపి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లేదు అనుకుంటే డ్రా ది ఐఎస్ఏ ఐఎస్ఓ ఓఎస్ఏ సెవెన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ స్టేట్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ లేయర్ చాలు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ఓకే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద బస్ స్టార్ రింగ్ నెట్వర్క్ టోపాలజీ యొక్క కంపారిజన్ టేబుల్ మూడు మూడు పాయింట్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే ఇవి చదువుకోండి సరిపోతుంది అయిపోయింది తర్వాత షార్ట్స్ మూడేస్ పాయింట్లు అంతకన్నా అవసరం లేదు ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి మీకు మూడు షార్ట్లు ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఫిజికల్ లేయర్ నుండి ఒక ఎస్ఐ డేటా లింక్ లేయర్ నుండి ఒక ఎస్ఐ ఫిజికల్ లేయర్ నుండి అడిగే ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు రెండు
మధ్యాహ్నం పడుకొని సాయంత్రం ఫోర్ అవర్స్ చదువుకొని మరుసటి రోజు ఎగ్జామ్ రాసేసి మంచి మార్క్స్ అయితే వచ్చేసాయి అలాంటి సబ్జెక్ట్ ఇది చూసుకోండి ఓకేనా ఇందులో కనుక మీకు షార్ట్స్ కనుక చూసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది యూజ్ ఆఫ్ స్విచ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నెట్వర్క్స్ అని కదా స్విచ్ బ్రిడ్జ్కి యొక్క డెఫినేషన్ చదువుకోండి అండ్ అలానే ఫోర్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ రిపీటర్ స్విచ్ బ్రిడ్జెస్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఓకే తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నీడ్ ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఇన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం యూజ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ ఈ ఫోర్ షార్ట్స్ చదువుకోండి అండ్ ఫిఫ్త్ షార్ట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ యూజ్ ఆఫ్ రిపీటర్ హబ్ ఫైవ్ షార్ట్స్ చదువుకోండి మినిమం రెండే అని అడుగుతాడు ఇందులో మూడు షార్ట్స్ కదా ఈ ఫైవ్ నుంచి రెండు వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటాయి ఓకే చూసుకోండి అండ్ అలానే ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి నెట్వర్క్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఇందులో మీరు చదివితే ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఒక టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒక త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆ ఎయిట్ ఇందులో నుండి అడుగుతాడు టెన్ ఇందులో నుంచి అడుగుతాడు అనేది ఎవరు చెప్పలేం కాబట్టి నేను ప్రతి లేయర్ నుండి ఒక టూ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ చెప్తాను టోటల్ సిక్స్ అవుతాయి ఆ సిక్స్ చదువుకోండి ఫస్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్ నుండి ఇందులో ఉండేవే మూడు మొత్తం నాలుగు ఉన్నాయి అందులో నేను రెండు చెప్తాను ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాస్ ఫుల్ అండ్ క్లాస్లెస్ అడ్రెస్సింగ్ ఇన్ ఐపీ వి ఫోర్ అంది కదా ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ రెండు కలిపి కంబైన్గా అడుగుతారు సపరేట్ సపరేట్గా అడగరు టెన్ మార్క్స్ అడిగితే ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాస్ ఫుల్ అండ్ క్లాస్లెస్ అడ్రెస్సింగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ కానీ ఎయిట్ మార్క్స్ కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పక్క ఏదో దాంట్లో అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ చదువుకోండి ఓకే అది చదువుకున్న తర్వాత టైం ఉన్నట్టయితే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ చదువుకోండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్యాకెట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం యూజింగ్ రూటర్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ ఫుల్ క్లాస్ క్లాస్లెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే చూసుకుంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎరర్ కంట్రోల్ ఇన్ టీసీపి ట్రాన్స్ఫర్ టీసీపి అనే లేయర్ ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎరర్ కంట్రోల్ ఇన్ ప్రోటోకాల్ టీసీపీ ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కనెక్టివిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ టీసీపీ త్రీ వే హ్యాండ్ షేక్ అని ఉంది కదా అది ఓకే ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏలు చదువుకోండి ఆ పర్టికులర్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఈమెయిల్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ యూజింగ్ ఎఫ్టీపీ ఈ రెండు చదువుకోండి ఇంకా ఉన్న ఎస్ఏలు బట్ అన్నీ చదవడానికి టైం ఉంటుందో లేదని చెప్పి ఇవి నేను చెప్పాను ఓకేనా మెయిన్గా చదువుకోవాల్సినవి ఈ మెయిన్ ఓకే ఫస్ట్ ఇవి అయితే చదువుకోండి షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఈ పర్టికులర్ లెసన్ నుండి ఒక షార్టే కాబట్టి జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్ ప్రీవియస్గా మీకు టైం ఉంటే క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి చూసి చదువుకోండి లేకపోతే లేదు థ్య